Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar dos treinos livres desta sexta-feira, mas antes tenho que falar sobre as punições, nós já temos alguns pilotos punidos para o grande prêmio, Verstappen perde 5 posições, Pérez 10 posições, Sainz 15 posições, Bottas 15 posições e Hamilton e Tsunoda largam do fim do grid. Poderemos sim ter essa lista atualizada ao longo do final de semana, então vamos ficar de olho. Punições por troca de motores, o pessoal do fim do grid está trocando a unidade de potência, o Tsunoda já tinha uma penalidade por conta do grande prêmio passado, ele chegou ao número máximo de infrações e com isso tomou punição também. Mas no final das contas o grid já vai ser embaralhado, o grande favorito Verstappen vai largar pelo menos em sexto. A gente já sabe que se ele fizer a pole em sexto ele sai, apesar que isso também depende da posição dos outros ali né, é uma confusão porque o grid de largada da Fórmula 1 nem sempre é feito da maneira mais óbvia e inteligente possível, eles fazem quase que manualmente todo o sistema, aí sobe um, não sobe o outro, outro vai para direito, outro vai para não sei aonde, e no final das contas vira uma confusão, mas sabemos que já teremos punições. O ponto importante é que Carlos Sainz foi o mais rápido da sexta-feira, com o seu tempo de 1.21.6, as equipes estavam até muito parecidas em termos de velocidade máxima, eu peguei aqui para vocês que o Verstappen por exemplo chegou a 341, enquanto o Leclerc a 339 e Russell a 337. Obviamente do Verstappen para o Russell você já tem um gapzinho considerável de 4 km, mas do Leclerc para o Verstappen é quase que um empate na reta, se os dois botar lado a lado não deve ter uma diferença óbvia assim para a gente poder conversar. Mas como sempre faço, trago para vocês aqui a telemetria e peguei de Verstappen, de Leclerc e de Russell, por que desses três? Verstappen e Leclerc porque geralmente são mais rápidos que seus companheiros durante o final de semana, o Sainz inclusive vai estar tá punido, o Verstappen vai estar tá punido mas poucas posições dá para ele recuperar tranquilamente e o Russell porque ele ficou à frente do Hamilton no TL2, se fosse o Hamilton à frente do Russell aqui estaríamos com o Hamilton porque as Mercedes são mais equilibradas, né? eles alternam mais quem fica na frente do que Ferrari e Red Bull. Mas na telemetria você vai ver o seguinte, primeiro temos um mapinha aparecendo na sua tela, dá para ver claramente que está bem equilibrado, nós conseguimos ver que a Ferrari, Red Bull e Mercedes ficam alternando pontos de maior velocidade, talvez nas entradas e saídas de curva a Red Bull esteja com uma certa vantagem, mas ainda assim você vê que está bem equilibrado, não dá para dizer que está assim claramente para uma equipe ou para outra, óbvio que nós temos as equipes ainda não utilizando o seu máximo, a Red Bull por exemplo não deve estar tá com a sua melhor configuração, fizeram vários testes ao longo do, dos treinos, então não vou aqui dizer que nossa então está todo mundo junto da Red Bull, o mais provável é que a Red Bull esteja bem à frente mesmo. Mas prosseguindo com a telemetria, nós temos alguns dados interessantes, já falei da velocidade mais alta, você vai ver no delta da, da volta mais rápida de cada um que o George Russell chega a ser até um pouquinho mais rápido ainda no primeiro setor, mas no início do segundo ele vai perdendo, perdendo e aí já era, você vê que ele vai ficando muito para trás com relação a Verstappen e Leclerc, enquanto o Leclerc só conseguiu em um leve trecho ser mais rápido que o Verstappen e o Verstappen mantém a frente dos dois do segundo setor em diante o tempo inteiro, o Leclerc consegue dar um close, né, chegar um pouquinho mais no gap no final da sua volta. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que eles fizeram algumas simulações de corrida, não foram muitas voltas e eu vou começar com o George Russell. Russell fez 6 voltas de softs e chegou a uma média de 1.26.3, obviamente aqui eu estou falando de média, então teve volta que foi um pouquinho mais rápida, teve volta que foi um pouquinho mais lenta, então a média dele foi 1.26.3, 6 voltas de softs. O Leclerc fez 5 voltas de softs e fez uma média de 1.25.8, ou seja, nós temos uma diferença já de meio segundo entre Russell e Leclerc com o mesmo pneu, com o soft, com o macio, é uma diferença grande, meio segundo, 5 décimos para um para outro, dá para ver que a Ferrari pelo menos nesse treino livre 2 estava com o carro um pouquinho mais acertado e esse meio segundo deve se repetir principalmente na corrida, já que a Mercedes sofre bastante de reta. E a curiosidade fica por conta do Verstappen, ele fez um long run com os pneus médios, ele não se utilizou dos softs para fazer o long run no TL2, fez 13 voltas com o médio numa média de volta de 1.26.0, ou seja, 
Com os pneus médios ele conseguiu ficar na média só dois décimos mais lento que o Leclerc de softs, o que mostra uma Red Bull muito bem equilibrada para um traçado de médios e também num long run que ele pode depois disputar com o Leclerc mano a mano. Então nesse caso o Verstappen aparenta estar já mais confortável e também com o carro mais acertado. Mais uma vez vou falar, as equipes não estão ainda com o seu modo de motor máximo, mas é interessante ver que o long run do Verstappen, além de ter sido com mais que o dobro de voltas de Leclerc e de Russell, ainda conseguiu um tempo muito competitivo, muito forte de pneus médios. Diria, como tenho falado já desde o vídeo de expectativas, que o Verstappen é sim o grande favorito para essa corrida. Com relação aos demais, nós temos apenas o treino livre bem normal, as duas sessões foram bem normais, o Schumacher chegou a gerar uma bandeira vermelha, nada demais, a Ferrari está de olho para ver se não é alguma coisa no motor do Schumacher, lá da Haas, mas no geral nada que vale a pena a gente ficar aqui martelando muito, o Norris fez bom tempo, por exemplo, com a McLaren também, mas no final das contas as duas sessões foram bem normais. Quanto à Fórmula 2, que eu sei que vocês gostam que eu comente a Fórmula 2, Drogovic vai largar em quarto, ou melhor, ele fez a quarta posição para a corrida de domingo, enquanto o seu rival vai sair apenas na 14 quarta posição. Então sim, nós temos basicamente um Drogovic muito perto do título já no sábado, tá? E a Band vai transmitir as voltas finais a partir das 13 e 35 pelo que eu vi na Juliane Serazoli, que é a repórter em loco deles junto da Mariana Becker. Então o Drogovic com boas chances de conquistar o título, lembrando que amanhã é sprint e o Drogovic sai em sétimo para você não perder e não ficar confuso na hora, falar, poxa, mas ele não ia sair em quarto, quarto é para domingo, mas ele pode começar a corrida de domingo já campeão. A gente está acompanhando aqui um pouquinho, eu vou ver se eu consigo assistir essa corrida sprint que pode gerar o título para o Brasil, título esse que não vem há muitos anos e seria muito bom, seria algo excelente para colocar no currículo do Drogovic, ainda mais que ele está buscando equipes na Fórmula 1 sendo aí rumorizado em Aston Martin como reserva ou até mesmo na Alpine, o que seria melhor ainda do que Aston Martin, né? Aston Martin como reserva é complicado porque o Stroll tem assento vitalício, o Alonso vai ficar pelo menos dois anos, então ele não teria muito o que conseguir desenvolver ali em termos de uma vaga na Fórmula 1. E eu não vejo com bons olhos ser reserva, tá gente? Porque piloto de teste, piloto de simulador, você não tem mais testes na Fórmula 1 como existia antigamente. Antigamente os pilotos davam várias voltas, eles faziam várias sessões ao longo dos anos. O Felipe Massa inclusive passou por isso na Sauber, mas não, não é o caso agora. O Drogovic ficaria meio que descanteio de fazendo trabalho em simulador. A única vantagem dele é que ele estaria amarrado a uma equipe, mas não há nenhuma garantia que essa equipe o subiria. Então no final das contas eu prefiro que ele consiga uma vaga de titular mesmo, seja na Williams, seja na Haas, do que propriamente uma vaga de piloto reserva. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua aí nos comentários e quero saber o que, que você espera dessa corrida depois que a gente mostrou para vocês a média de cada um, a velocidade máxima e também onde cada um está ganhando. Um grande abraço, valeu e falou!